ne mutlu ahireti peyleme sevdasına tutulanlara. Ne mutlu. Ne mutlu ki onlar fani ile baki birbirinden tefrik edebilecek dirayete, kiyasete, minvecin fetanete, minvecin firasete sahipler. Neyin eğri, neyin doğru olduğunu görüyor, ona göre hüküm veriyorlar. Yürüyecekleri yolu isabetli belirliyorlar. Önlerinde sürekli peygamberlerin izini görüyorlar. Raşid halifelerin izini görüyorlar. Sahabi hayatı, sahabi düşüncesi, sahabinin hayat yorumu, hayat felsefesi, sahabinin peylediği şeyler deyip, attığı her adımda ayağını onların bastığı yerlere bastığı için, izlerin çağrıştırdığı dünya kadar şey oluyor. Bir adımını atınca, Sadakat adına birdenbire gözünün önünde Ebu Bekir tevellür ediyor. Hak, adaleti, ikame adına bir adım attığı zaman Hz. Ömer tevellür ediyor. Edep, haya adına. Bu hemliğe karşı koyma adına adımını attığı zaman da Osman tevellür ediyor. Hak ve hakikati ikame etme adına hayber kapılarını koparma, izine ayağını bastığı zaman da birdenbire Hz. Ali tevellür ediyor. Daha niceleri, daha niceleri. Ve her haliyle sıkıntı da olsa bile, başına balyozlar inse kalsa bile, ulusalcı balyozu, çağdaşçı balyozu, kuvacı balyozu, müstebit balyozu, diktatör balyozu başına indikçe o adeti onları duymuyor bile. Takip ettiği izler onu öyle sevdalı hale getirmiş ki kendinden geçmiş. Meslu mahmur, heyman yaşıyor, hafakan yaşıyor. Heyecan yaşıyor hep orada. Amanın bu izleri kabul kaybetmeyeyim diye o izleri yakın takip alıyor, takip ediyor. Efendim, bu yol uzaktır, menzili çoktur, geçti yoktur, derin sular var diyor. Yedi asr evvel yaşamış Yunus Emre. Elbette bir kısım sıkıntıları vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Sahih hadis-i şerifleriyle buyuruyor ki, حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ diyor. Cennet adeta bir yönüyle insanın ağırına gidebilecek, zor üstesinden gelebileceği, biraz daha cismaniyet ve belki nefsi itibariyle böyle hor karşılayacağı şeylerle kuşatılmıştır. Biraz dikenler vardır o yolda. Dolayısıyla da bazen insan balyoz yiyebilir, bazen bir künk başından yiyebilir, bazen bir mızrak sinesine saplanabilir, Hz. Hamza'nın sinesine saplandığı gibi. Ama neticede varacağı yer, sevdalı olduğu yer, sevdalıların yeri, or olduğuna göre, ora hep gözünün önünde tüllenince, hani bilmem deniyor musunuz bazen böyle gözünüzü yumup, Allahümme ecirna minennar derken, Mamalar gibi böyle cehennem ateşlerin fışkırdığı hayal dünyanız gözünün önüne getiriyor. Allah'ım ecrinimler. İşte bundan. Sonra bu etkinler cennete filan derken birdenbire bakıyorsunuz ki güller açıyor, laleler orada boy göstermeye başlıyor, bülbüller şakıyor, saraylar peşi peşine diziliyor. Gözleriniz kapayıp dediğiniz şeyleri derken böyle bir dünyaya dalıyorsunuz. Yürüdüğünüz yolda bütün bu türlü şeylerle karşılaşacağınızdan dolayı balyozların acısını, sızısını bile duymuyorsunuz. Ama dünyaya tapan insanlar, dünya adına sahip olduğu şeyleri elimden kaçırırım diye her adımında ayrı bir karın sancısı, her adımında kasıklarını tutuyor, aman diyor, çok ağır geldi bana. Ya elimden alırlarsa bunu, ya kaçırırsam bunu, Dolayısıyla o mevzuda akla hayale gelmedik firavunluklara giriyor. Aman şunların kaçırma ihtimali var elimden bunu, şunların elimden alma ihtimali var diye paranoyalara bağlı değişik mesavi irtikab eder, değişik mezalim irtikab eder. Mesavi yolunda, mezavi, mezalim yolunda, mesavi ve mezalimin insanı götürdüğü, taşıdığı yere götürür yani. Mesavi treni, 
mezalim trenin son istasyonu cehennemdir. Esfeli safilindir, gayyadır. Orada haydi herkes dışarıya filan dediği zaman nereye döküleceğini düşüneceksin. Ama alayı illiğini kemalata bir yönüyle teşne gönül kaptırmış insanlar onları da bir tren taşıyor belki. Ayrı bir vasıta, daha hızlı bir vasıta taşıyor. Belki kendileri melekler gibi kanatlanmışlar. Haydi aşağıya dökülün, döküldükleri zaman bülbül şakılamalarıyla, güllerin onlara gülmeleriyle karşı karşıya kalacaklar. Ve hele bir şey var, hele bir şey var, hele bir şey var ki görüp ettikleri her şeyi unutacaklar. Hele bir şey var, hele bir şey var, hele bir şey var ki görüp tattıkları, yaşadıkları her şeyi unutacaklar. فَيَنْسَوْنَ النَّحِيمَ اِذَا رَأَوْهَا فَيَا خُسْرَانَ اَهْلَ لِحَتِزَالِ Bir dakika rüyeti cemali cennetin binlerce sene kesretten kinaye. Bir milyon sene. Bir dakika rüyeti cemali. Çünkü sizin çehrenizden kainatın çehresine kadar, sizin ahseni takvime masaliyet keyfiyetinizden kainatın çehresine kadar her şeye serpiştirilen, İçli, dışlı, maddi, manevi ne kadar güzellikler varsa öyle eltafı subhaniye ile karşılaşacaksınız ki orada. Ne iyi olmuş da yani çektirenlerin çekmesine katlanmışız. Fasabrun cemil demiş. Vallahul müsta'an diyerek Allah'a sığınmış. Şikayet edeceksek halimizi ona açmış. Ona dert yanmış. Niyazda bulunmuş. İnnemâ eşkû bethî ve hüznî ve şikâyetî ve kemedî demiş. Yâ men huvel indel münkesreti kulûbuhum diyerek onun kapısının tokmağına dokunmuş. Ey kalbi kırıklarla beraber olan kapının önünde, elimizde kapının tokmağında sana geldik. Şu tepemize balyozlar indiren insanlara karşı sana geldik. Yol buysa ses soluk da bu olacaktır. Yol buysa varılacak yer de orası olacaktır. Haydi aşağıya inin dedikleri yer, indiğiniz yerde birdenbire insanların iftihar tablosunu karşınızda bulacaksınız. Aile efradı ile beraber, ehli beyti ile beraber. Kardeşlerim hoş geldiniz diyecek. Dünyada iken size kardeşim dedi mi demedi mi? Kardeşlerim ahir zamanda gelecek. Fitnevi fesaden boy gezdiği bir dönemde ıslah kahramanları, ıslah abideleri gönülleri ıslah etmek, onların içindeki çirkinlikleri temizlemek, tezki etmek, onların yüzlerini hakka tevcih etmek için gayret sarf eden insanlar. Tuğba lil gureba ellezine yüslihune ma efsedehun nas o gariplere bir yönüyle her biri bir çeşit gurbete saçılan o insanlara ne mutlu. Onlar elin alemin fitne fesat çıkardığı, ortalığı bozduğu, yaşanmaz hale getirdiği dönemde saçıldıkları her yerde başa yürürler, ıslahçı olarak hareket ederler. Bozulmuş dimaları bir yönüyle huzura erdirirler. Sarsıntı içinde olan kalplere kuvve manevi olurlar. Vicdanları rahatlatırlar Allah'ın izni ilayetiyle. Tuba lil gureba ellezine yuslihune ma efsedehun nas. İnsan şeklindeki o mahluklar halkı ifsad ettikleri dönemde ahseni takvime masariyetin hakkını veren ve onu koruyan, onu ayaklar altına almayan insanlar onlar ıslahçılar. Efendim. Varsın o yol uzun olsun, menzili çok olsun, geçidi yok olsun, önünde derin sular olsun, aşılmaz uçurumlar bulunsun. Sonuçta konaklayacağınız yer bu konuk, konaktan sonra. Burası iki kapılı bir handır, konan göçer, konuk eğlenmez. Fakat eğlenebileceğiniz bir yer orası ise şayet, Efendim, Allah'a binlerce hamd sana olsun diyeceksiniz. O yaşarmayan gözden de 
Allah Resulü'nün Allah'a sığındığı söyleniyor. Bir onun genel karakteri, bir de sığındığı şeylerin keyfiyetleri, nazarı itibarı alındığı zaman o müstesna gibi görülen şeyler, bence onları da onların içinde görmek biraz o ifade tarzının tabiatının gereğidir yani. Böyle düşünen, böyle eden, böyle söyleyen bunları da söylemiştir. Çünkü deyip ettikleri şeylere bakılınca esasen bunlar aynı kategoriye dahil şeyler. Ama bazıları çok önemli olduğundan dolayı belki meseleyi ilk rivayet eden insanlar o önemli şeyler üzerinde. Biraz olmamaları onların insan için çok olumsuz şeyler vaidinde bulunduğundan dolayı onlar üzerinde durmuşlar. Tehdidinde bulunduğundan dolayı. Pozitif şeylerinde güzel şeyler vaat ettiğinden dolayı onlar üzerinde durmuşlar. Hani bunlar olmaması gerekli olan şeyler olduğundan dolayı bunları yaptığınız zaman da kötülük yapmış olursunuz esasen. Bir yönüyle kendi dünyanızı, kendi ufkunuzu karartmış olursunuz. Dolayısıyla Allah Resulü uf karartan şeylerden Allah'a sığınıyor. Bir başta buyuruyor ki Avuz bükemin elmi la yenfe faydalı olmayan ilimden sana sığınırım. E Kur'an-ı Kerim kemeseli himari yahmilu esvara. Yerin yerin kitap boylara aşkın kitaplar yazmış etmiş. Doktora üstüne doktora yapmış efendim. Duayen hale gelmiş burada. Fakat Sadi'nin ifadesiyle okuduğu şeyleri tabiatına mal edememiş, onu amelle taşlandıramamışsa şayet meseleyi marifete çevirememişse, marifeti muhabbete çevirememişse muhabbeti aşkı ihtiyakı likaullah çevirememişse bence beyhude yorulmuş o. Kur'an lisanı nezihi meseleyi anlatırken böyle anlatıyor. Bağışlayın sırtında bir yönüyle kitaplar taşıyan eşek diyor ona. Ve günümüzde de çoktur böyle diplomalı cahiller. Ağızlarından hep zift akıyordur. Yalanlar, tezvirler böyle mubah onlar için. İftiralar mubah onlar için. Meseleleri ters anlamalar mubah onlar için. Bunların okudukları ilimler, boyunuzu aşkın kitaplar yazsalar bence, hatta bunların çoğu böyle İslam'ın kalbi ve ruhi hayatıyla kitaplar bile ortaya koysalar, bunları tabiatlarına mal edememişlerse şayet, söyleyecekleri, edecekleri her şey, Cenab-ı Hakk'ın ortaya koyduğu kıstaslara göre değilse, attıkları her adım o kıstaslara göre değilse, Allah Resulü'nün Allah'a sığındığı ilim işte o ilimdir. Allahümme innaud bike min ilmin la yemfe. Faydasız ilimden. Beni bir yönüyle alıp Allah'a ulaştıracak, beni bir yönüyle alıp cennete ulaştıracak, beni bir yönüyle Allah'a nimetlerine ulaştıracak bir ilim değilse yerin dibine bassın. Öyle ilim. Efendim biz de diyelim Allahümme inna na'udu bike min ilmin la yemfe. Allah'ım sana faydasız ilimden sana sığınırız. Çok kitap okuma, çok kitaba bakma o çok önemlidir bir yönüyle. Fakat gerçek önemi onun hayata mal olması. Sadi Gülistan'ında zannediyorum başına doğru bir yerde unuttum şimdi hatırlamıyorum da çünkü 60 sene evvel bakmıştım. Diyor ki İlmin de sen amel etmiyorsan sen cahilin ta kendisisin. Bilmez, bilmediğini de bilmez, kendini biliyor zanneder. Ziya Gökalp ifadesiyle mükab cahil. Üç derinlikli cahil demek bu. Bilmiyor, bilmediğini bilmiyor fakat kendini biliyor zannediyor. Bu öyle tehlikeli bir canavardır ki hafizan Allah. Dünya kadar insanı şaşırtır, yoldan şirazeden çıkarır ve onları birer canavar haline getirir. Sonra toplumun üzerine saldırtır onları. Bazı yerde böyle ehli imanı kaçırırlar. Eşkıyanın insan kaçırması gibi. Götürür derdest ederler, onları zindanlara atarlar. Kaçırma projeleri, planları oluştururlar. Şimdi bizim kaçırma usulümüzü öğrendiler, bunun önünü alabilirler. Yeni projeler oluşturmamız lazım. Dünyanın her yerinde ne kadar böyle temiz ses soluk varsa hepsini kesmemiz lazım ki bizim karbondioksitimizi oksijen diye yudumlasınlar bunlar derler. Çünkü 
vicdan bozukluğu yaşıyorlar, dima tefessü yaşıyorlar, ruh dejenerasyonu yaşıyorlar. Bunları düzeltmek çok zordur. Zannediyorum Raşid halifeler döneminde de olsalardı bunlar, Müseylemetül Kezzab'ın saflarında yerlerini alırlardı. Geriye dönecekler de Tuleyhan'ın yanında yerlerini alırlardı. Bohemli'ye düşkün olarlar da Seccan'ın yerinde yanında yerlerini alırlardı. Ama hiçbiri Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali'nin yanında yerlerini almazlardı. Bir daha diyelim. Allahümme inna na'udu bike min ilmin la yenfa' ve min kalbin la yakşah Ürpermeyen kalpten Allah'ım sana sığınırım. Huşu, haşyet ayrı bir şey bu. Huşu bir yönüyle insanın tavırlarına da aksiden şeydir. O insanda Allah karşısında duruşu belirleyen, şununla ifade edilebilir İhsan şuuruyla, sürekli Allah tarafından görülüyor olma mülahazasıyla hareket eden. لَوْ خَشَا قَلْبُهُ لَخَشَعَتْ جَوَارِهُهُ diyor Efendimiz. Eğer kalbinde huşu olsaydı, o aza ve cevarihine de aksedecek. İşte huşu böyle bir şey. Öbürü fokur fokur esaleten içten içe, mamalar gibi. Orada kaynayıp duruyor. Berikine gelince o bir yönüyle lavlar gibi dışarıya vuruyor. Eğer Allah'a karşı böyle bir haşyet varsa onda, o bir yönüyle gözünün irisine kadar, yüzündeki tekallüslere kadar, El ayak hareketlerine kadar, ses tonuna kadar, vurgulamalarına kadar, beyan keyfiyetine kadar, ortaya koyduğu fikirlere kadar her şeyini aksedecektir. Lev haş'a kalbuhu le haş'at cevarihu buyuruyor. Efendim, hani Ece'an karşısında İn'amullah'ın dediği şey var. Değişik söz, Evriliyor, çevriliyor, bir şeye geliyor orada. İnamullah Hanım'a diyor ki Pakistanlı, filozof, hakperest esasen bir yönüyle Pascal gibi efendim, manastırın pencerelerinden bakıp da Hz. Pir-i Muha'nın ağacın üstünde durup böyle dinle de yıldızların hutbe-i şirinini, nameyi nurunu bak ne takdir eylemiş, gökyüzünü temaşe edip Allah'ım Allah'ım diye inleyen insan. Filozof. Ama temsil ve halle kendisine gidilmediğinden dolayı bir yönüyle Araf'ta kalmış. Araf'ta kalmış. Fakat hep doğruyu arama, hep doğru peşinde koşma. Bu da o söyleyeceğimiz yağın da öyle birisi. Söz evriliyor, çevriliyor, ona geliyor. İnamullah da hemen yapıştırıyor. İnnemâ yahşallâhâ min ibadil ulema. Ne bu diyor? Bu diyor Kur'an'dan bir ayet diyor. Bunu Hz. Muhammed mi söylüyor? Hz. Muhammed söylüyor. O bunu diyorsa o peygamberdir diyor. Anlayan meseleyi başka türlü anlıyor. Bakın biz de okuyoruz. İnne ma yakşallaha min ibadil ulema. Gerçekten ilmi sindirmiş insanlar, bütün benliğine mal etmiş insanlar, nöronlarına nakşediyor gibi nakşetmiş insanlar, o öyle davranışlarına aksedecek ki, onu gören herkes La ilahe illallah diyecek. Böyle o hadis ricali içinde böyle insanlar vardı. Sokakta gezerken onu görenler La ilahe illallah diyorlardı. Tavırlarından dökülüyordu. İki müklümdü. Allah tarafından görülüyor olma tavrını sergiliyordu. Ve min kalbin la yakşa latifeyi rabbaniye Sürekli hep böyle huşu ile köpürüp duruyor. Ve dolayısıyla da bu onun tavır ve davranışlarına da aksediyor. Bir temsil, bir hal sergiliyor ki, halledilmedi ki mesela kalmıyor. O temsille temessüle geçmeyecek insan da kalmıyor. Eksiğimiz, gediğimiz bu olduğundan dolayı, o güzel sistem, İslam sistemi, Allah sistemi, onu dünyaya olduğu gibi duyuramadık. Bilmem kaç asırdan beri, Hz. Pir üç asırdan beri rehnedar olmuş bir kaleyi tamir ediyoruz diyor. Üç asırdan beri. Demek ki min ve çin. Surların bir kısmı yıkıldı. Bazı yerlerde çatlamalar oldu. Kubbede kopmalar oldu. Dökülen taşlar oldu. 
peşi peşine bütün bunlar oldu. Bize gelinceye kadar hepsi zıp zıpır böyle Müslümanım diyen cahillere kaldı. Dolayısıyla bu harap olmuş kale tamir edilmek ister esasen. O da tavır, davranış, temsil derinliğine bağlı. Onu görmeyince yani insanlar niye sizin arkanızdan gelsinler ki? Ve min nefsin la teşfa doymayan nefisten esasen. Hafzen Allah. Dünyaları versen hadisin ifadesiyle Efendimiz ifade buyuruyor say hadiste iki dağ altın olsa bir üçüncü dağ da ister yine. Bir tevehüm ebediyet vardır ki sürekli tule emel akıntılarına çağlayanlarına kendini salmıştır. Sürekli sürüklerim ki diyor. Ne verirseniz veriniz doyma bilmiyorlar. Ve min nefsin la teşva doymayan nefisten sana sığınırım. Bir tane bir yerde mesela hafifsen Allah böyle karun gibi ise bir yerde bir hazine yaptı. Ya ne olur ne olmaz bunun kilidini kırar, uydurma bir anahtar uydurur çalarlar. En iyisiyle bir hazine de başka bir yerde yapayım, bir hazine de başka bir yerde yapayım, bir hazine de başka bir yerde yapayım. E nereden çıkarıyorsun bunları? Kur'an onu anlatırken buyuruyor ki, kuvvetli on tane insanın anahtarlarını taşıyacağı şekilde hazineleri vardı. E canım büyük böyle o cami anahtarları gibi, şunun sapı gibi bile olsa, yine de on tane insanın taşıyacağı şeyi düşününce herhalde kucak kucak anahtar. Demek ki yirmi yerde, otuz yerde, bakın yani birine razı olmuyor. Demek ki bir yerde bir tane villa yapıyor, ya Burada bıktım, usandım böyle, ülfet, ünsiyet oldu. Çocuklar hep çıkıyor, çıkıyor, aynı yeri görüyorlar, aynı bahçe filan. Bu bülbülün bile canını sıkar. Bir tane de başka bir yerde yapayım. Bir tane de başka bir yerde yapayım. Ne olursa olsun yani. Hatta tabi dengeye bile, sisteme bile dokunarak böyle falan yerde on bin tane ağacın kesilmesi pahasına bir tane de orada yapayım. Bir tane de denizin kenarında yapayım böyle. Millet hazır, plaja girerken böyle o enteresan şeyleri, bünyeleri temaşa etmek için, gözlerimizin aydınlığı adına temaşa etmek için bir tane de denizin yanında yapayım, bir tane de dağın başında yapayım, çok daha fazla oksijen almak için filan. Bir tane de efendim çukur bir yerde yapayım, bilmem ne için, bir tane de bilmem nerede, bir tane de bilmem ne. Bunlar yetmez canım. Bir de filolarım olması lazım. Denizin enginliklerine de yelken açmam lazım. Orada da neler oluyor, neler bitiyor onları temaşa etmem lazım. Siz bunları itiraz etseniz derler ki, hayatı tekviniyeyi böyle temaşa etme adına, zat-ı üluhiyet adına insana ne kazandırıyor, ne kazandırıyor? Siz bilmiyorsunuz, aklı etmeyen insanlar ne diye bunu itiraz ediyorsunuz? Hemen orada da mutlaka yine meseleye dini bir menat bulmak suretiyle. Orada kandırmayı pekiştirmeye çalışırlar. Doymayan nefis. Allah Resulü bunu o kadar tehlikeli buluyor ki, üçüncü derecede faydasız ilim, haşyesiz kalp, doymayan nefis diyor. Ve min davetin la yüstecabu leha. Bir de yapıldığı halde kabul olmayan dua diyor. Hafizanallah. Tirmizi hadisi şerifinde kabul olmayan dualar adına Allah Resulü şöyle buyuruyor. İnna Allaha la yakbalu an kalbin lağin lahin. Ne dediğinin farkında olmadan ezberlediği şeyleri söylüyor. Mesela diyor hakikaten dediği şeyler doğru. Allah mecrimlenler, Allah mecrimlenler, Allah mecrimlenler. Söylüyor. Fakat ne dediğinin farkında değil. Biraz evvel ki mülahaza ile Allahumme ecirna minen nar derken gözlerini kapayıp Allah huzurunda bulunuyor olma mülahazası ile hakikaten mamalar gibi veya lavlar gibi fışkıran bir cehennemi canlandırmaya çalışmalı. Allah'ım işte ben ondan sana sığınıyorum. Allah'ım işte ben ondan sana sığınıyorum diyecek. Duygusu, düşüncesi sırat gibi olacak bir yönüyle. Allah Celle Celalü o sığınmayı boş bırakmaz. Duygusu, düşüncesi zihninde, bakışında bir sırat gibi temessül edecek. Ve sonra da kendini o sıratın üstünde görecek. Bir de etkinler cennete mealevrar. Bir de bile cennetin bağının bahçesinin, otunun, ağacının, servisinin, bilmem nesinin 
salınıp durduklarını görecek ve kendinden geçecek, mest olacak. Ve min davetin la yüstecabu leha. İcabet edilmeyen davetten sana sığınırım. Gönülden dua etmek lazım. Lahi lahi değil, eğlence değil esasen. Ellerimizi kaldırdığımız zaman birinin mülahazasıyla arz edeyim. Bilmem kaç insan vardır ellerini kaldırdığında heyecanından ellerinin içine bir şeyler yağıyor gibi olur. Gerçekten Allah'a teveccüh etmiş insanın. Şimdi o diplomalı cahile belki bunu da sorgularlar. Yok öyle bir şey. İlmihaller yazmıyor öyle bir şey derler. Abi ilmihalci adam. Sen ilmihalin ötesinde bir şey bilmiyorsun ki. Sen kalbinden habersiz yaşıyorsun. Ruhundan habersiz yaşıyorsun. Kemeselil himar yahmil esvara. Sen o kadar konsantre olunca tepeden tırnağa sende bir ihtizas hasıl olacak. Kalbin ritmi değişecek. Ve ellerine de adeta bir şeyler yağıyor gibi olacak. Objektif değil. Zorlayın kendinizi. Allah huzurunda durduğunuz mülazasıyla, ciddi bir konsantrasyonla, eskilerin ifadesiyle imanı nazarla, onun tarafından görülüyor, onu görüyor olma ya talip olma mülazasıyla yaptığınız zaman Allah Celle Celalu duayı kabul buyuracak. Bir bu, bir ikincisi dua yapar yapar Allah Celle Celalu kulun duasını istiyordur. Onun defteri hasenatını onun geçmesini istiyordur. Dolayısıyla da vereceği şeyi onun çok duasına bağlamıştır. Yüstecabu muda hadis. Yüstecabu la hadikum ma lem ya'cel. Yakul da'utu felem yüstecab li. Herhangi birinizin duasına icabet buyurulur, acele etmezse. Nasıl acele ediyor? Dua ettim ettim de kabule karin olmadı. 40 sene dua etsen Allah Celle Celaluhu seni 40 sene kapısında kapısının eşiğine rahmet eşiğine şefkat eşiğine refet eşiğine baş koymuş yalvaran bir insan haline getirir. Aferin benim kuluma. 40 sene ben dediğini tam vermedim ama tam mahrum da etmedim. Yürüdüğü yolda avanslar verildi. Değişik şeyler aldı. Ama kendi istekleri tamamen yerine getirilmedi. Fakat benim kahraman kulum hiç yılmadan 40 sene gönlünden gele gele kalbinde ürpertiler hasıl ede ede hep dua etti. Evet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kabul olmayan duadan da sana sığınırım derken la ilahi duadan ve duada duaya karşı bıkkınlık yapan insanlardan Hazreti Pir diyor ki kuluç rahatsızlığı için vaka 21 defa zehirlenmiş. Bunlardan dolayı ben öyle Allah'ım bunları ben al, benden al, beni zehirleyenleri sen de zehirle falan diye ben öyle bir şey görmedim. Evet, yok öyle bir şey demiyorum. Affediciliği şiar edinmiş bir insan. Bağışlayıcılığı bir yönüyle. Hakkımı helal ettim diyor yani. Bütün kötülükleri sayıyor, sıralıyor, paragraf paragraf. İnsanın içini bulandıracak şeyler yapılmış. Hakkımı helal ettim diyor. Evet. Abide şahsiyetlere düşen şey. Ha, bu antiparantez size de düşen, bize de düşen şeydir. Balyozculara karşı, külümkülere karşı, sürekli sizin üzerinize mızraklarla gelenlere karşı, zindanlara atanlara karşı, sizi şakı bir şebeke gibi gösterenlere karşı sizle hakkımı helal ettim demeye kendinizi hazırlayın. yani Efendim bu yiğitçe bir şey olacak. Baba yiğitçe bir şey olacak. Şimdi kıskançlarına düşmemeye bence bakmak lazım. Onun çarelerini araştırmak lazım. O mevzuda stratejiler oluşturmak lazım. Ama açtı sizi her şey. Geldi çattı sizi her şey. O zaman da bence affa kendinizi hazırlayın. Çünkü insanca tavrın gereği budur. El alem insanca tavır yapmıyor. Fe yine akabtum fe akibu bi misli ma ukiptum bih ve la in sabertum lehu hayrun lis sabirin. Sabrederseniz bu sizin için daha hayırlıdır. 
mukabeleyi bilmisil kaideyi zalimane diyor. Kötülüğe kötülükle mukabele değil. İhsan sana ihsanda bulunana ihsan değildir. İhsan sana kötülükte bulunana karşı yapılan iyiliktir diyor Hazreti Ruhullah, Hazreti Mesih. Sana kötülük yapana iyilikte bulun. En azından bir tebessüm tasaddukunda bulun. Tebessüm. Evet. Karakteriniz bu sizin. El alem canavarca davranmış. İyi e canavar canavarca davranır. Allah seni, beni insan yaratmış. Bize düşen şey insanca davranmaktır. Fedakarlıkta bulunulması caiz olmayan bir şey. Fedakarlıkta bulunulması caiz olmayan bir şey. Hakiki mümin için. Diğer bir husus da ve min aynin la tadma yaşarmayan gözden de sana sığınırım. Şakır şakır göz yaşı dökmeye bizi muvaffak eylesin. Üç asır evvel biz göz yaşlarını gömdük, üzerine de kocaman kayalar koyduk. Bir daha kalkmasın diye burada yerin altında otu ağacı beslesin bir su olarak bize lazım değil falan dedik. Oysa ki cehennemin alevlerini söndürecek bir iksir varsa o da göz yaşıdır. Duaları kanatlandırıp Allah'a uçuracak bir şey varsa o da Allah için dökülen göz yaşlıdır. La tüksiru dahik ve inne kessete dahik tümitur kalp. Çok gülmeyin o kalbi öldürür. Kur'an'da felyet hiku kalilen وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا Çok az gülünüz ama çok, çok, çok ağlayınız. Seccadeleriniz ıslansın. Hal diliyle yeter yahu. Sıkılacak hale geldim ben. Yeter yahu desin. Gece karanlıkta, berzah yolunda, projektörler yakmaya çalıştığın anda, gözyaşlarını da bir yönüyle onlara gaz gibi, enerji gibi gönderin. Daha güçlü onlar aydınlıklar meydana getirecek. Ve selam. Allah o türlü gözlere sahip olanlardan eylesin.